Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. Cette semaine, je vous emmène à la découverte de Rome. En Thaïlande, au mois de mars, il commence à faire vraiment chaud. Alors, on s'en va à Rome. Si seulement c'était aussi facile. Après deux longs vols et une escale à Dubaï, on arrive enfin en Italie. C'est ma première visite à Rome, puis je très bien raide. C'est beau, c'est vieux, c'est gros, c'est vraiment impressionnant. Ça, c'est la place d'Espagne, qui est plus connue pour les Américains comme les Spanish Steps à cause du film Roman Holiday avec Audrey Hepburn et Gregory Peck. Donc, c'est la belle place d'Espagne et c'est la deuxième fois qu'on va la voir. J'ai rien à dire parce que c'est juste beau, il faut juste la regarder. Là. Il y a plein de touristes, il y a plein de monde. Une autre destination populaire, c'est la Fontaine de Trévi qu'on voit dans le film La Dolce Vita de Fellini. Il y a pas mal plus de monde que dans le film, mais c'est tellement beau, c'est sûr que tout le monde veut voir ça. Le centre de Rome, c'est comme un immense musée à ciel ouvert. On entre au hasard dans une église et hop, un autre trésor de la Renaissance. Même les petites rues regorgent de trésors et de découvertes. Au hasard des rues, on tombe sur des merveilles millénaires comme le Panthéon. On est au Panthéon de Rome. C'est un tout jeune BD qui a été construit il y a près de 2000 ans. Le premier a brûlé, donc ils ont fait celui-ci en pierre il y a presque 2000 ans. C'est superbe, c'est monstrueusement gros encore une fois. C'est super beau, des belles couleurs. C'est une église maintenant depuis 1500 ans seulement. C'est Rome. Comment ne pas craquer pour Rome? Je vous ai même pas parlé du Vatican, des beaux marchés, de la bouffe italienne. Ça va aller aux prochaines vidéos. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. La semaine prochaine, je vous emmène dans un beau quartier pas du tout touristique, le quartier Bologna. T'as tu vu le cheval? Okay. Vous avez aimé ma vidéo? Cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour voir toutes les vidéos. Vous pouvez aussi aller sur hélène-se-promène.com pour avoir plus de matériel pour apprendre le français. Il y a la transcription, la traduction anglaise, une version lente, etc. À bientôt!